Bülent, rafya son zamanlarda dekorasyonlarda sıkça kullanılıyor. Ben de çok beğeniyordum ve rafyadan bir avize yapmayı denedim. Hemen malzemeleri vererek başlayayım. İnternetten kilo 55 TL'ye 1 kilo rafya sipariş verdim. Ancak yarısını kullandım. O yüzden avize yapmak için yarım kilo rafya yeterli olacaktır. Çapı 30 cm olan avize telim var ve bir de siyah akrilik boya kullandım. Önce avize telimi siyah boyamakla başladım. Ya boyamak çok gerekli değil tabi ama o gümüş rengindense siyah rengi daha hoş durur diye düşündüm. Sprey boyayla boyamak bu arada parantez içinde çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü ben rafyaları geçirirken akrilik boya olduğu için bu metaller ufak ufak böyle kabuklarında kalktığı oldu. Sadece rafyalarla gizlediğimiz için aslında gözükmediği için çok fazla ter. Göze batmadı. Yani işimi gördük akrilik boyada. Ama siz e, tamamen kusursuz bir şey yapmak istiyorum derseniz mutlaka sprey boya kullanın. Avizem kururken ben de bir yandan da rafyalarımı hazırlamaya başladım. Burada aslında en önemli nokta mutlaka iki ucunu sıkıca bantlamayı unutmayın birbirlerinden ayırırken. Çünkü uzunluk kısalı olduğu için bir de böyle saçaklı olduğu için biraz hakimiyet kurmakta zorlanıyor insan. Ondan dolayı bantla sabitleştirip ölçü almak en güzel olacaktır. Avizemin uçlarının böyle saçaklı durmasını istedim. Ondan dolayı yüksekliği 25 cm olan avizemin rafyalarını 75 cm olarak hesap edip kestim. Çünkü rafyaları ikiye katlayıp düğüm atacağım. Ucunda da hem sarkıtma payı hem de düğüm payını göz önünde bulundurduğumda ölçünün 3 katı yeterli oldu. Rafyamdan göz kararı birer parmak kalınlığında alıyorum ve ikiye katlayıp Aşağıdan yukarıya doğru olacak şekilde üstten geçiriyorum. Ardından rafyamı ikiye ayırıp iki ucunu ayrı ayrı aşağıdan yukarı olacak şekilde birer tane düğüm atıyorum ve sabitliyorum. Aynı yönde düğüm attığınızdan emin olun. Çünkü görünüş olarak hem farklı duruyor hem de saçak kısımları bu sefer bir sola bir sağa iyice dağınık bir şekilde gözükür. Rafya zaten aslında dağınık ve hacimli durduğu için bir de e, yön olarak farklılık sağlayınca bu sefer çok karışık bir görüntü de ortaya çıkabilir. Gösterdiğime göre şimdi avizemi dizlerime oturtturdum ve iyice sabitlediğim için rahatlıkla tüm çevresini rafya ile düğüm atmaya devam ettim.
Avizedeki dikey çubukları gizlemek için de rafyayı çubukların tam üstünden geçirdiğinizden emin olun. da makasla biraz düzeltme yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Müzik